എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിക്കാസോ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാറുന്ന എല്ലാവർക്കും പിക്കാസോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും നമസ്കാരം പിക്കാസോ എന്ന സിനിമയിലെ സംവിധായകൻ സുനിൽ കാലികാട്ടാര സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ഒരുപാട് പ്രതിമകളെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പിക്കാസോ ഇതിൽ പിന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ഈ പുതുമുള്ള വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അഭിനയിച്ച ഈ സിനിമ ഈ മാസം ഇരുപത്തി ആറിന് തീയറ്ററിലെത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം ഈ പിക്കാസ് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് സബിയർ ഞാൻ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും അതിനുശേഷം കണ്ട ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഈ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമ സത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു മാച്ചിങ് ആയി തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ വിദേശക്കാർ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഓഡീഷനിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആളുകളെ പരമാവധി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിക്കാസോയെ അഭിനയിച്ച പിക്കാസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റപ്പേര ഇരട്ടപ്പേര് വട്ടപ്പേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറ്റപ്പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നായകൻ്റെ പേര് സച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ പിക്കാസെ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച സിദ്ധു സിനിമയെ കുറിച്ചും ഓഡീഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥ രാജൻ പിക്കാസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ പിക്കാസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് സച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വെള്ളം പൊങ്ങിയ ദിവസമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓഡീഷൻ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനാണ് ഈ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറേ പേര് ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ജോസഫ് നിതീഷ് വിഷ്ണു ഇവരൊക്കെ അരുൺ ഇവരൊക്കെ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ഓഡീഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഡയറക്ടറിനെ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സബീർഖനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓഡീഷനിൽ നേരിട്ട് കണ്ടത് പിന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നടനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സുനിലേട്ടൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് വരാം സുനിലേട്ടൻ്റെ പടം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പകിട എന്ന സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നടനെ എങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെന്ത് ഒരു സാധനവും ഒരു ഫ്രെയിം ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാലും അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആ ആക്ടറിൻ്റെ എബിലിറ്റിയോ പൊട്ടൻഷ്യലോ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിവാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുനിലേട്ടൻ തന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ചേർന്നു എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹേർഡിൽസും ക്രോസ് ചെയ്തതാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രസമായിരുന്നു ഒരു എൺപതോളം ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു സിനിമ അതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ വളരെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണ ഘടകം നമുക്ക് ആകർഷണ ഘടകം കിട്ടിയത് ഈ കൊറോണ വന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് രവി സാറും കൂടി ഈ പടം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് രവി ബസ്സൂര് കെ ജി എഫിന് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് പിക്കാസ് എന്ന ചിത്രം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായി അത് അത് സുനിലേട്ടൻ വളരെയധികം നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് 
പിന്നെ ഈ പടത്തില് എന്റെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ച അമൃത എന്താണെന്നുള്ളത് ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ പറയും നമസ്കാരം ഞാൻ അമൃത സജി വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ടിക് ടോക്ക് വീഡിയോ വൈറലായി അതുപോലെ ആ എന്താ പറയുക ഗ്രൂപ്പിൽ ആ വീഡിയോ വന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്ന് ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു സിനിമയിലാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസും റീൽസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എൻ്റെ വഴി തന്നെ സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം പിക്കാസ് ആയതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിനൊരു അവസരം എനിക്ക് ഭയങ്കര നന്ദി കടപ്പാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കുറേ അധികം ആൾക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത്രയും നാൾക്ക് ശേഷം വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമല കമല ചട്ടി പറയാൻ വേണ്ടി കാണുന്നതായ കൊച്ചുകാർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉൾട്ടാന്ന് പോയി ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കാസ് വന്നത് കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയി എൻ്റെ ഓഡീഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഗോൾഡായിട്ടൊരു പോലീസുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ കിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പോയത് ചെറിയായിട്ട് നിശ്ചിച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം മോന്ന് ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് സോ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ സമീരിക്കാൻ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു സമീരിക്ക് കമലയെ കുറിച്ച് കുറേ പറഞ്ഞിച്ചു അപ്പം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ക്യാരക്ടർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ക്യാരക്ടറോട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത രീതിയിലെടുത്തൊക്കെ സോ അങ്ങനെ ഗോൾഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കൃഷ്ണയുടെ വൈഫായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് സോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും തിയേറ്റർ പോയി കാണും ട്വൻറ്റി സിക്സിനാണ് റിലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നൂറ് പുതുമുകളിലൊക്കെ ഒരു സിനിമയാണ് സോ പിന്നെ ഈ പടത്തിന് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇതൊരു ട്വന്റി സിക്സിലേക്ക് റിലീസ് ആവാൻ വരണേ ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ടും ഒരു തുണയുമായി വന്ന ആളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാളാണ് ലിയോ പിക് ചേട്ടൻ അപ്പൊ ലിയോ ചേട്ടൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുടെ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ആളാണ് ഈ സിനിമയുടെ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ഞാൻ ലിയോ തരകൻ തൃശ്ശൂരാണ് സത്യം പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു കൂടെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ നടന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ വന്ന് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഓട്ടോ സുനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ പോലെ അവസാന സമയത്തെ ഭാഗം ആവേണ്ടി വന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവരും അത് ആയിപ്പോയതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം രാജശേഖർ മാസ്റ്റർ ജോലി സെബാസ് മാസ്റ്റർ ഇവരൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ലൈമാക്സ് വരുന്നത് അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഞാൻ അപകാരം കൊടുക്കും ഷബീർക്ക സുനേട്ടൻ അഫ്സിൽക്ക ഇവിടെ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും തിയേറ്റർ വന്ന് കാണാൻ വിജയിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ പ്രധാനമായ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത തമിഴ്നും തെലുങ്കെന്നും വന്ന നമ്മുടെ കൃഷ്ണ സർ ആശിഷ് ഗാന്ധി സർ അവര് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും കൃഷ്ണ സർ ആക്ച്വലി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സീൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആശിഷ് ഗാന്ധി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഷുഡ് സേ താങ്ക്സ് ടു അഫ്സൽ സർ ആൻഡ് സുനിൽ സർ ഫോർ പിക്കിംഗ് മീ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക്സ് അബീർ സർ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ ഡാമു and uh, i feel very lucky to be acting in this movie because i love malayalam movies and
வயிற்று கரைக்கிடுச்சு அந்த கதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் உண்மை ரொம்ப சொல்லக்கூடாதுப்பாங்க நான் சொல்லிட்டேன் அப்சர் போன் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நான் வரல அது நிற்கணுமே ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப சாரி பதட்டிதே ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சொல்லி ஏன்னா வந்து நிறைய மலையாளம் ஆஃபர் வரும் வில்லனாய் வரும் இல்லைனா ஒரு கேரக்டராக வரும் ஆனால் தமிழ் பேசுகிற கேரக்டராக வரும் தமிழ் பேசுகிற வில்லனாக வரும் மலையாள சினிமாவில் இப்போ எனக்கு மலையாளம் சினிமாவில் மலையாளம் பேசணும் மலையாளம் நேட்டிவிட்டியோடு இருக்கணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படி வந்து மாட்டினவர் தான் சொல்லிட்டேன் கிட்ட வந்தோடனே இவர் வந்தார் சங்கரி வந்தார் அப்சர் வந்தாங்க ஸோ ஐ என்ஜாய் இட் ரெண்டாவது வந்து மலையாளம் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் லாங்குவேஜ் லாட்ஸ் ஆஃப் கவுபால்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கூகிள்ஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஸ்பீக் ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இன்னொரு நான் இவர் ஃபோன் பண்ணி இவர் சொன்னேன் சார் எல்லா டைலாகும் எனக்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிடுங்கன்னு ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஸ்வீட் கை உட்காந்துட்டு எல்லாம் என்னோடய எல்லா டைலாக்ஸுமே எனக்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சார் நாட் ஜஸ்ட் மைண்ட் என்னோட கவுண்டர் ரெண்டுமே எனக்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சார் ப்ளஸ் எனக்கு மலையாளத்தில் புக்கு அனுப்பிச்சார் எனக்கு என்னத்த படிக்க தெரியும் மலையாளத்தில் புக்கு ஸோ நான் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஒன்றுமே புரியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் நீலன் கே சேகர் கூப்பிட்டு அவர் மலையாளம் தெரியும் அதனால் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு மலையாளம் பெருசாக வராது ஆனால் எனக்கு இந்த படத்தை ரொம்ப 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 பிடிச்ச மலையாளம் டைலாக் ஒன்று சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையுமே எப்போ என்னை தட்டி ஒரு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போனப்போ அது எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் ஃபஸ்ட் எடுத்தார் ஒரு மேலே ஒருத்தரை மேலே உட்காந்துருந்தோம் உட்காந்துட்டு டைலாக் சொல்லணும் சார் என்ன சார் டைலாக் அப்படின்னு கேட்டப்போ இந்த சீன் நம்ம பண்ணுறது சார் வேணாம் டேக் 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 ஏன்னா வந்து மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன்ல ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை அதர் ஆக்டர்ஸ் டைம் ஸோ ஐ மெமரைஸ் மை டைலாக் நான் சொல்கிறேன் டைலாக் ரெடியா சிரிக்கக்கூடாது சிரிக்கக்கூடாது ஓகே ஏற்கனவே சிரிச்சிட்டீங்க ஸோ எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணியானோ அதுதான் முன்பு நின்னோக்கே வெட்டி கீறி துண்ணி கூட்டி குட்டி கூற பவுடர் பூசி பெட்டி கெடுத்தி வரைக்கும் டேஷே ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய டைலாக்ஸ் மேலே மெமரிஸ் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி எப்போ கேட்டாலும் ஞாபகம் வரையா ஓகே அண்ட் ஐ ஓட தேங்க் அஜய் ஃபார் பீங் வெரி ஸ்வீட் டு மீ ஆஷிஷ் ஃபார் பீங் வெரி ஸ்வீட் டு மீ மை டியர் சித்தார்த் அண்ட் மை ஒய்ஃப் நான் போகும்போது சென்னை பொங்கலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் அனு அமிர்தா அண்ட் எவ்ரிபடி இன் த பேக் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காசோ எவ்ரிபடி இஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட்டர்ஸ் கம் டு த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் காரண் ஓகே ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் காசோ ஒரு சௌகிரதத்தின் சினிமா ஈ இருபத்தி ஆறு ஈ சௌகிரதத்தின் கூட்டம் സിനിമയിൽ <laughs> ചേർപ്പിലൊക്കെ ചേർപ്പിൽ അവിടെ നാട്ടരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഒരു ചൊല്ല് ഇതിലേക്ക് ഇടാവ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നീങ്ങി വാട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ ഒരു ആഴമുള്ള സൗഹൃദമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എടുത്ത ഷോട്ട് അത് ഇത്തിരി തല്ലി മേടിച്ചു തരാവുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ പോവാൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജിനു ജിനുവിനെ കാറിനകത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തി കാറിൽ തുപ്പുക ഏതൊക്കെയോ വഴിയുള്ള അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്യാമറ ഒരു ക്യാമറ കാറിനകത്ത് ഒരു ക്യാമറ വേറെ ഏതോ പറമ്പിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എന്നെ ഇറക്കി ഇറക്കി വിട്ടു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാരെന്ന വേദന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വെച്ചു പക്ഷേ വണ്ടി വന്ന് നിന്ന് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ അവിടെ വന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴും ഈ പരിപാടിയായി പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര കൗതുകമായി അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ 
ജനസാനൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ ചീറ്റി അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലെവൽ ക്രോസിൽ പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ കട്ട വെയിലത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികൾ വേറെ ഉണ്ടോ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ നല്ല അടി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ സീൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡബിങ് ഡബിന്റെ സമയത്ത് ഡബ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സീൻ എന്നെ പോലെ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് മനസ്സിലായത് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീനുകൾ ഇട്ട് കിട്ടും എംപീരമായിട്ട് സുനില് നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയധികം പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശക്തി വികാസമുള്ള ഒരു ശക്തി പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ അവരുടെ ഉണ്ടോ അതായത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ശക്തമായ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ സൗഹൃദം ഈ സൗഹൃദം ശരിക്കും അനുഭവിച്ചത് ഈ സിനിമയാണ് പിക്കാസു പിക്കാസു ഒരു വലിപ്പിച്ച വിജയമാകട്ടെ എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് അത് നമ്മുടെ പിക്കാസുടെ ദിവസമാണ് അല്ലേ ധാരാളം പുതിയ താരോദയം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ താരങ്ങളെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് മൊബൈലിൻ്റെ ലൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചില്ലേ അല്ലേ മൊബൈൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു മുറിക്കാൻ അതെ അതെ മൊബൈൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മലയാളത്തിന് പുതിയ ധാരാളം നടന്മാർ നൽകുന്നൊരു ദിവസം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലെത്തി ഈ സിനിമ വിജയിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് നമസ്കാരം ഇരുപത്താറാം തീയതി പിക്കാസ് എത്ത് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കുറെ ഒരുപാട് ഷൂട്ടിങ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണം ആദ്യമായി സു ഈ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചത് സുലേട്ടൻ തന്നെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറമാനായിട്ട് സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ സുലേട്ടൻ അപ്പൊ സുലേട്ടൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ സബീർക്ക സുലേട്ട ഫസ്റ്റ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സിനിമകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോ ട്രാക്ക് വിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഒരു പടം ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടമാണ് പിക്കാസം അപ്പൊ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ എനിക്ക് സബീർക്ക ഡെയിലി ഇരുന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരുപാട് ഏരിയകൾ എനിക്ക് സബീർക്ക കാണിച്ച് കഴിയും നമുക്ക് അതിന്റെ അതിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ മറ്റ് സിനിമകളിൽ വരാതെ തൃശ്ശൂരിന്റെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി കുറെ സ്ഥലത്ത് ഗറില്ല ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു കുറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു പെരുന്നാളിന് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല അടിയൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി തോന്നി ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ആണ് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം നമ്മളൊരു രണ്ട് ദിവസം ഒരു സൈഡിൽ പുഴയും ഒരു സൈഡിൽ വയലുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഫുൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം രാജശേഖര മാഷ് ഇവരൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല തല്ലേലി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് തിയേറ്ററിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും പടം അത് എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാരും സിനിമ വിജയിപ്പിക്കുക എന്റെ പേര് വരുൺ വരുൺ കൃഷ്ണ ഞാൻ ഇതില് ത്രീ സോങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിറിക്സ് ഹരി ഹരി ചേട്ടൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹരി നാരായണൻ ചേട്ടൻ പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സുനിലേട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അറിയാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സിനിമയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്സ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കാണണം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് റിലീസ്
പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഒരു പടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടൈമിൽ നീക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വിളിച്ച് ഇനി എത്തിക്കുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചൂടലും ഹലോ ആ എന്താ ഉണ്ണി നീ ആ ലൊക്കേഷനിലൊന്നും വരട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാം ഗിരീഷേട്ടൻ അപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടൻ ഈ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അഫ്സലിനെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് അറിയാനൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് കേസുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല ഈ പടം വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് ബോസ് അഫ്സലിനും എൻ്റെ ഒറ്റ സുഹൃത്തായ സുനിലിൻ്റെയും ശിവരുടെയും പടം വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായ ഷെയ്ഖ് അഫ്സൽ നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ രണ്ട് വാക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാം നമസ്കാരം ഈ പടത്തിന് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായത് സുനിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഷബീർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഷബീറായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ പടം ഇരുപത്താറാം തീയതി തിയേറ്ററിൽ വരികയാണ് എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അഭിലാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞ തോളത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു ജിനുബായി സങ്കടപ്പെടാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു നല്ലൊരു മേക്ക് ഓവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു സുലേട്ട അന്നേരം ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വരുന്നു സുലേട്ട തിരിച്ചു നിങ്ങളും പുള്ളി ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് മുട്ടിങ്ങനെ വിറക്കി ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്തായിരുന്നു ഈ ഈ വേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓ അപ്പോൾ സമാധാനമായി ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഉറപ്പിച്ച് അത് ഇനി ഇപ്പോൾ തോളത്തെ കഴിച്ച് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ഓക്കെ ആ ബാക്കിയൊക്കെ നിൻ്റെ ഇല്ല അഭിനയിച്ച് കേട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് സഹദേവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ സഹദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തന്നെ സുബ്രിയാണ് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഫ്സലക്ക ശിബിർക്ക് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സിനിമ ഇരുപത്താറാം തീയതി റിലീസ് ആകുകയാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഞാൻ ജിത്തു ജോഗി സുനിലേട്ട മോഹിനിയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു മസൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടത്തിലൊരു അറാം പറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു ഐറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നും അറിയില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുലേട്ടനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഷബീർക്ക പിന്നെ എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു വേറൊരു മൂടായിരുന്നു ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതൊന്നും അവസാനിക്കില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ക്യാമറമാൻ ഷാനു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എഫർട്ട് ആണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം സിനിമ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹരി ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേപോലെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം ഇതേപോലെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പടം ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതിനകത്തൊരു വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാനുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുപത്താറാം തീയതി കാണാം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രവർത്തനയും കാണാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പിക്കാസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓഡീഷനിൽ വന്നു ഓഡീഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം സുലേട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം മെസ്സേജ് നോക്കി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ആ നീ എപ്പോൾ കൊടുത്തത് ചോദിച്ചു ചുമ്മാ പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പുള്ളിയെ കാണി ഇതാണ് ലുക്ക് ഇതാണ് ലുക്ക് പുള്ളി അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഷാഹിറിക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അഫ്സലിക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു സിദ്ദു ഭയങ്കര വലിയ ഗ്രൂവാണ് ഷറുൺ ഭായ് ചാവി ഭായ് ഏറ്റവും രസകരം ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷകരവും പല നിർണായകമായ കട്ടകളിലൂടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തോ പറയണോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ലാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തുവാ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് എല്ലാരും പിക്കാസ് കാണണം രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള എല്ലാ പുതുമുഖങ്ങളെയും രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ജാഫർ അടിക്ക് പോലത്തെ അത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അവരോട് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന അവസരിക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ നിതീഷ് ഗോപിനാഥൻ ഞാൻ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് സുനിൽ സാറിന്റെ ഈ പടത്തില് എത്തുന്നത് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ഓഡീഷനും അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിനും ശേഷമാണ് ഒരു പ്രവീൺ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഓട്ടോ മെക്കാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ്ങിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്കാ ലോക്കൽ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകൾ വളരെ കോമഡി ആയിട്ടുള്ള വളരെ തമാശകളോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റായിരുന്നു ആ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു യൂണിയനിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്താറാം തീയതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കല്ല അതിനുശേഷം ഇരുപത്താറാം തീയതി മെയ് ഇരുപത്താറാം തീയതി പടം റിലീസാണ് എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം ഞങ്ങൾ പൊതുമുഖങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അഫ്സൽ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള സഹോദരിക്കും ഷാനിക്കയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ കൂടി ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിപ്പസ് റോഡ് സാറിൻ്റെ ബി ജി എം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഞാൻ പിക്കാസിൽ എത്തുന്നത് ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഇരുപത്താറാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പുതുമുഖങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മറ്റു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനന്തു ഒഴിഷൻ വഴി തന്നെയാണ് ഞാനും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പടം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വലിയൊരു ഹോപ്പാണ് ആ ഹോപ്പ് നിറവേറുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സുനിലേട്ടാ ഷബീർ ഖാൻ അഫ്സൽ ഖാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സ്വപ്നമാണ് മെയ് ഇരുപത്താറാം തീയതി റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ബിക്കാസ് ഒരു പിടി താരതമ്യന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ ആദ്യമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് വികാസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് സിനിമയിൽ സിനിമ മേഖലയിൽ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ഉദയനാണ് താരം എന്ന സിനിമയിൽ സുനിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും വന്നപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് റൈറ്റർ ഷബീർ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു മമ്മൂക്ക ഫാനാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് തൊമ്മനും മക്കളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരികയും ആ പടത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി മമ്മൂക്ക ഫാൻസിനുള്ള ആളാണെന്നും മമ്മൂക്കയുടെ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെന്നും മനസ്സിലായി അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം പിന്നീട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ കാട്ടിലും പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാട്ടിലും അതിൻ്റെ റൈറ്ററെ കാട്ടിലും ടെൻഷനും ഡെയിലി ഡെയിലി വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഷബീർ ഖാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ഷബീർ ഖാനുള്ളത് 
പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഈ പടത്തിൻ്റെ സമയം തന്നെ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പടത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൃഷ്ണ സാർ ആശിഷ് അവരൊക്കെ ആശിഷുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഡൗട്ട് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലും ചോദിക്കുന്നു കാർ ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കാറില്ല ജീപ്പ് ജീപ്പ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തണം എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നിർത്തണം അതിനിടയ്ക്ക് പുള്ളിയുടെ ഡൗട്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരു അടിപൊളി കമ്പനിയാണ് ആശിച്ച് കൃഷ്ണ സാറുടെ സീംസ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ബന്ധമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാവരും ഇരുപത്താറ് പടം കാണണം പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കെ ജി എഫ് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമയുമായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ആ സമയത്ത് കെ ജി എഫ് ടുവിൻ്റെ വർക്കുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് സിനിമയുടെ വർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പടം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ചെയ്യാമെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബലവും പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൊട്ടേഷൻ സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ഇരുപത്താറാമത്തെ പണം ലീസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും ആ പരസ്പരം സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെ പറയാം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എല്ലാ പുതുമുഖങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ലേഡി സാർ ഉണ്ടാവണമെന്നായിരുന്നു ഈ പത്തൊമ്പാതി സാറിൻ്റെ പടം റിലീസാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിന് വരാൻ പറ്റില്ല പത്തൊമ്പാതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ ഡേറ്റ് വൈകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് വെക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നട്ടൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ ബോൺ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് രവി സാറാണ് രവി സാറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറ് അധികം ഗംഭീരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പറയാമല്ലോ ഇത് സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഏരിയ ആണിത് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സൗഹൃദവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ലൈഫ് പോകുന്നതും അതിന് ഇപ്പുറത്ത് അതായത് ഒരു നഗരത്തിൽ പലതരത്തിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതൊന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യത്തിലുള്ള കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ പോയി പോകുന്നു എന്നെല്ലാം ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനില്ല ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ജോണർ തിരിക്കുന്നില്ല മീൻസ് നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് തൃശ്ശൂരിനെ കുറിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയിട്ട് സുധീർ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വക്കീൽ അഫ്സൽ ഷബീർ കൂടിയിട്ടാണ് നിരന്തരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നടന്ന സംഭവത്തെ ഷബീർ വന്ന് നമ്മളുടെ നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും അവർ ഞങ്ങൾ ടാഗ്ലൈൻ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതും കേട്ടതും കണ്ടതും ഒക്കെ അത് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഷബീർ അറിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഷബീറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ഷബീർ ഇത് ഭയങ്കര ലൈഫുണ്ടല്ലോ ഷബീറെ ഇതൊന്നും എഴുതി തരാമോ പറയും ഏയ് എന്നോടും പറ്റും പണിയല്ലേ ഞാനിത് എഴുതാനൊന്നും എന്നോട് പറ്റില്ല ഞാൻ നിരന്തരം നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഷബീറിൻ്റെ അടുത്ത് നിർബന്ധിക്കണം അഫ്സലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് കൊള്ളാണോ അതിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് എല്ലാ കൊട്ടേഷൻ പടങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡാർക്ക് പടങ്ങളെ കൊച്ചി ഇങ്ങനത്തെ
ചില ആളുകള് ചില ദേശത്തെ ദൈവങ്ങളായിരിക്കും മറ്റു ചിലർക്ക് അവർ സാത്താന്മാരായിരിക്കും അതാണ് ആരും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുള്ള ഗുണ്ടകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് സിനിമയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയുകയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു വയ്ക്കും മരണപ്പെട്ട ആളറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനും കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല ചെയ്ത ആളറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനും ഒരാളെ കൊല ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത് പല ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതില്ല ഒരു ഡോക്ടറെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ആ ഡോക്ടർ മരിച്ച് ചെയ്തോന് എന്താണ് ആ ഡോക്ടറോടുള്ള പ്രതികാരം എന്താ അപ്പൊ എന്താ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മള് മരണം ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് പറയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മളെ ആ കൊല ആ കൊന്ന ആളെ നമ്മുടെ മരണം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും പറയും ദൈവം തന്ന ജീവനല്ലേ അത് ദൈവം തന്നെ എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ അല്ലെ കൊല്ലാന സമയം സാഹചര്യം കുടുക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലേ എന്റെ സത്യം ആരും കൊലയാളികളായിട്ടില്ല സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരല്ല ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പല ആളുകളുണ്ട് പല ക്യാരക്ടറുകളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാശും പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തൊഴിലായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുണ്ട് അത്ര ആൾക്കാർ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ കൊട്ടേഷൻ സിനിമ അല്ല ഒരുപാട് പേര് പരീക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇവരെ പറഞ്ഞതായി തന്നെ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ബേസിക്കൽ റൈറ്റർ ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നിർബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ വിധി കർത്താക്കൾ ഇരുപത്താറാം തീയതി സിനിമ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയും വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിക്കാസോ എന്ന പേര് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഒരാളുടെ പേരാണ് പിക്കാസോ പക്ഷെ ഇത് ഇതിന് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് സഞ്ചു സന്നദ്ധ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ പരീക്ഷാക്കി ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഈ പടം വരയ്ക്കാനായിരുന്നു ഈ പിക്കാസോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് പതിഞ്ഞ പേരാണ് അയാൾക്ക് പിക്കാസോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾ പെയിന്റ് പണി ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലാണ്ട് പിക്കാസോ എന്നുള്ള വാഹനങ്ങളുള്ള കഥയോ അയാളെ ജീവിതം അയാളെ ഒരു ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ പല ഗുണ്ടകൾക്കും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ഇത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗുണ്ടയല്ല അദ്ദേഹം പക്ഷെ പിന്നീട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് പിക്കാസോയുടെ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യ പാർട്ടിൽ നായകൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ ഇല്ല സത്യത എല്ലാവരും ഉണ്ട് നായകൻ എന്നുള്ള ആരോഗ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് വരുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്യം ഇല്ല സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഈ സിനിമയുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ വിഷമം ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ സത്യം പറയുന്ന എന്റെ നാട്ടില് മെസ്സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അയാള് ഫുട്ബോൾ അല്ല പക്ഷെ ആ ടീമിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ആ രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ എന്റെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി വീണ ഒരു പേര് അതങ്ങനെ പതിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത് വിട്ടിട്ട് യഥാർത്ഥ വികാസമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഇല്ല ഫ്ലോല <laughs> It was a wonderful experience working with Tokyo. Sir, normally, if you are in Tamil, you are in a villain, you are in a normal character. If you are in a villain, you are in a normal villain. 
மலையாளம் <laughs> <laughs> like how um, Dalitan or uh, Mamuka or uh, Jai Ram sir when they come to uh, Tamil cinema, they play Tamil actors. I mean, uh, Tamilians. And the way I want to play a Malayali in a Malayali film. Like a Malayali? Like a Malayali, yes. Really? How do you feel Malayali film? Yeah, Malayali film. Like, what's the difference between Malayali film and Tamil film? Like, what's the difference between Malayali film and Tamil film? Yeah, wonderful because uh, I am a big fan of Malayali movies. Uh, I started watching movies, uh, Malayali movies from Premo. one of my favorite movie uh, from the time i have started watching malayalam movies and i became a big fan of malayalam industry also because i started working with these people it was wonderful and uh, yeah uh, i got a character which i was waiting for it's a very powerful character ambu so i feel very lucky to be like you know but with these people and uh, yeah i'm looking forward for more movies to do in malayalam ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വലിയ ബിഗ്കാസ്റ്റുകളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോലും ഉദാഹരണം അങ്ങനത്തെ പറയുന്നത് എല്ലാ തിയേറ്ററും നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തിയേറ്ററും ഫില്ലായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മെയ് ഇരുപത്താറിന് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഒരു വലിയ പടം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം വലിയ സാക്കാശമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നന്നായി കളിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും പടം കാണുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ സിനിമകൾ എല്ലാവരും കാണുന്നു നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ ഓർമ്മ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഈ സിനിമ എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിനിമ സ്വീകരിക്കുന്ന ജനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നല്ല സിനിമ അവർ കാണും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രതീക്ഷ തൃശൂർ സ്ലാങ്ങിന് സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മികച്ച എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജയസൂര്യയുടെ പുണ്യാളാകൃത പക്ഷെ ചില സിനിമകളിൽ ഈ സ്ലാങ്ങിനെ വളരെ വികൃതമായി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമ താങ്കൾ ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ് ഇതിലെ തൃശ്ശൂരിലെ സ്ലാങ്ങിനോട് നീതി ഉയർത്തിയിട്ടാണോ ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഒരു ഡയലോഗ് എല്ലാം എഴുതി ഡയലോഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമേ നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും തൃശ്ശൂർക്കാരല്ല കാരണം ഈ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാറുമ്പോൾ സ്ലാങ്ങിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള അഭിനയിച്ച ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തിലും സ്ലാങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പ്രോപ്പർ തൃശ്ശൂരാണോ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ പരമാവധി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയ ഭാഷയ്ക്കനുസരിച്ച് പറയാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴാണെങ്കിലും തെലുങ്കാണെങ്കിലും ഇവരെ കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഡയലോഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കൃഷ്ണ സർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ കളുക് ടു റിലീസ് ആയിച്ച് അതുക്കപ്പുറം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉങ്ങളോട് ഉങ്ങളോട് പടം റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഇത് കേട്ടല്ലേ ഞാൻ അവളൊക്കെ ആ കോവിഡ് 19 കോവിഡ് 20 കോവിഡ് 20.5 അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ മാറ്റിക്കലേ എന്താ വീട്ടിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് 2 ഇയേഴ്സ് ഇരിക്കല്ല സർ കോവിഡ് 19 20 ഇതും പറഞ്ഞില്ല 19 20 21 ഇതും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ 21 22 മൂന്ന് പടം പറഞ്ഞു ആ റിലീസ് ആവുന്നു 23 ലെ മൂന്ന് പടം പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അറിയ ഇറങ്ങിട്ടാ ഐ ആം ബീങ് ലോട് ഓഫ് ഓടിടി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൾസോ മൂന്ന് ഓടിടി പ്രൊഡക്ഷൻസ് പണി മുടിച്ചിട്ട ഇന്ന വർഷം ഇന്ന മൂന്ന് ഇറക്ക സോ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പടം ഇറക്ക നടിക്കുന്ന രണ്ട് പടം ഇറക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ ലേ മൂന്ന് ഇറക്ക സോ ഇതിന മാത്രം സോറിക്ക് എന്താ അപ്പ എന്നാണ് ഇപ്പോ എല്ലാ ജോഷുവ മൂവി എപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും ജോഷുവ എപ്പോ വരണം നടി പേര് തെരിയാണ് ഇത് ജോഷുവ ആണ് ഇറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തരുമോ ഇല്ല ഇല്ല ജോഷുവ മാത്രം ഗൗതം ഇന്ത്യ 
இது வந்து சார் டப் 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 டப்னு எல்லாம் வந்துரும் ஓகே சார் கண்டிப்பா இதுக்கு அப்புறம் மலையாளம் ஸ்டோரிஸ் கேட்பீங்க இதுக்கு அப்புறம் அந்த மலையாளம் ரிலீஸ் இல்ல இல்ல எனக்கு எனக்கு பிஆர்ஓஸ் மூலமா அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் மூலமா ப்ரோபோசர்ஸ் வரும் ஒரு பிரசன்டேஷன்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக எதுவும் வரல பட் ஆனால் ரிப்பீட்டடாக நான் வந்து இவரையும் இவரையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பேர் போகிறோம் நீங்கள் எப்போ போன பண்ணால் நான் நடிக்கிறேன் வந்துட்டு பிகாஸ் எல்லாம் போத்துக்கு ஸோ வேசி சார் உங்களுக்கு மலையாளம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னதால் கேட்குறேன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் தமிழ் ஃபிலிம் மேக்கிங் அண்ட் இன் மலையாளம் வாட் யூ ஃபெல் இட் ஆல் பிகின்ஸ் வித் யூ ஒர்க் ஃப்ரம் நைன் ஏஎம் டு நைன் பிஎம் யூ ஒர்க் ஃப்ரம் நைன் ஏஎம் டு சிக்ஸ் பிஎம் அது ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸு ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஐ ஃபீல் in kerala you they relentlessly work and uh, the dedication to the, the film making process is unbelievable tamil you know and inga vandu 12 hours non stop work panniterukanga na indha munna adhu inga vandha adhu experience panniruka yaamarka bayume 72 hours work panna because in location 3 days na kodutanga so i could like ange thoongu ange palthe ange short poga ange kuchiruva adukapramaa enakku vandu for them it's very normal and uh, everybody's everybody i work with is a brilliant actor yenna me brilliant actors enak adha romba pidikku malayalam industry la inge endha tan telugan sir kuda pora panna ani baba ne so how the first artist malayalam encounter our legend adukapra i been urging to work with uh, malayali is our malayalam industry and i got a great opportunity to work with sir sunil kai is a great actor also but uh, difference wise pathina i think the the amount of the writing the writing is brilliant i'm not saying tamil writing is bad but malayalam writing is brilliant it is nation wide popular now only a matter of time before it is internationally recognized too so i think writers are great from this industry neenga malayalam pesrathu romba alaga irukku so adanal konjam fans kitta sollunga malayalathile May, May 26th, the movie is released. Family and friends are going to go to the movie. Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? No, I can't tell you. Can you tell me? 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 பிளீஸ் <laughs> 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 ஒருமிச்சு வருதான் சினிமா சினிமா கொஞ்சம் கூட ரியலிஸ்டிக்கான 
നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂങ്ങളാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ടെൻഷൻ ആണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ നമ്മള് ഒരുപാട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് പാടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് അതല്ല പുതിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവോ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് എല്ലാം പുതിയ ആളുകൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അല്ല ഇത് സൗകര്യത്തിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് പേരുകൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് വളരെയധികം കാരണം വലിയൊരു ക്യാൻവാസ് ആണ് അത് പുതുമുളാണെന്നുള്ള വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ തീരുന്നില്ല നിങ്ങൾ തീരിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നല്ല രീതിയിൽ എത്തി നാലാളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമയും മാറണം എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള കോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഓ <laughs> 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 <laughs>